说到超级工程，作为中国人，咱们可是一点也不陌生了。这部又一个超级工程正式开工了，那就是世界首座设计时速350公里的海底高铁隧道——汕头湾海底隧道了。我翻了一下相关报道，其中最让我感兴趣的是它的施工方式。由于位置特殊，地下环境复杂，所以为了挖通这个隧道呢，我们几乎是把目前所有主流的挖掘方式都用上了，其中就包括了明挖法、盾构法和矿山法。呃，它们有什么区别呢？为什么在不同的部分要用到不同的方法呢？我是人称百科全书的火箭叔，今天我们就正好借着汕头湾海底隧道这个例子，一起来了解一下这地下隧道，尤其是海底隧道到底要怎么建。好，我们现在就开始了啊。不过得先补充一下，我刚才说了，明挖法、盾构法和矿山法是目前比较主流的隧道挖掘方式。但除此以外，还有别的什么方式吗？有的，另一个也很有名的方式叫做沉管法，它应用在很多的水下隧道建设中。比方说，我们前一阵子也说过的港珠澳大桥的海底段，尽管它不是今天的重点，但最后我们还是会提一下它来作为对比的。那么到底是什么原因让一个隧道的建设要用到这么多的方式呢？说起来很简单啊，就是在汕头湾这个地方呢，地下的地层太多变了，从最软的淤泥到最硬的花岗岩，从八度地震区穿越过十七条断层破碎带，从陆域到海域，既要扛住海底的高压，也要适应海水的侵蚀。我只想说，太难了。任何单一的方法都无法拿下这个开了挂的大 boss， 所以只能组合着来。比方说，在一开始又软又浅的入口段呢，就采用明挖法。咱们从它的名字里面就能够猜出它大概是怎么工作的了。简单来说，就是先把这个需要建设隧道的地方整个从地面上挖开，然后在露天的情况下修筑内衬，也就是能够把隧道支撑包裹起来的结构。接着呢，把一开始挖走的泥土回填覆盖上去就可以了。这个方法显然是最简单、最经济、最快速的选择。但是缺点也很明显啊，就是只能对付较软的土地和挖较浅的隧道了，一般只应用在城市的地铁站和地下通道的建设当中。当然，用在汕头湾海底隧道的入口段也完全没有毛病，因为在这个较浅的地层里面呢，主要是疏松的粉砂岩，正好完全就是明挖法最擅长的场景了。接下来隧道往前推进，我们就要面临更深更粘的淤泥质土层了，以及越来越硬的弱风化花岗岩层了。于是，出场的选手就变成了盾构机。其实这几年呢，随着各个城市都在抢着修地铁，盾构机出现的频率应该说是相当的高的。让我猜一猜啊，上面我说的几种挖隧道的方法，你可能不知道什么是矿山法，什么是城管法，但一说到盾构法，你一定啊，我知道，就是那个挖地铁的东西了。没错，盾构机其实解释起来也非常简单，你只需要把它想象成一个直径可以达到十几米的大电钻就可以了。它拼命的，呃，只不过拼了命，每天也只能以几米的速度往前转，然后通过传送带把转出来的泥土、碎石或者是泥浆源源不断的往后送出隧道。一边往前转呢，就一边在后面用预制好的弧形或凝土块将洞壁砌起来，形成衬砌。在防止隧道坍塌的同时，也作为推动自己往前进的支撑面，简直是一举两得啊！其实这样形容还不够，实际上整个盾构机就像是一枚可以多线程工作的 CPU， 在同一时间把好几样工作都完成了。推进、出土、平装，而且几乎都是自动化作业，所以看起来每天只能前进几米，好像慢得不行。但实际上，它已经是一个非常高效的挖洞工具了，并且在这个庞然大物的支撑和掩护下，施工的安全性也是非常高的。难怪它能成为地铁建设中的明星了。但再好的东西也是有缺点的，比如挖不了坚硬的岩石。也不是挖不了啊，只不过你实在扛不住，没挖几米就要跑去换个刀片吧，既不经济又不安全，而且也实在是没有必要啊，又不是没有别的方法可以选了。对了，既然到了又深又复杂又坚硬的岩层了，我们的方法就需要换成矿山法了。这个方法既然得名如此，肯定是跟矿山有点关系的。实际上，它就是从矿工们挖开矿洞的方法中找到灵感的，用矿山法来开挖隧道。最大的特点是，隧道的形状并不是一次性挖出来的。这个怎么理解呢？你就想啊，你要挖的这个隧道，它设计出来的形状，也就是横截面的形状，是个正方形，上面再带个拱顶。按照盾构机的策略，我一次性给你把这个形状挖出来。它的底气来自于，反正挖开了，我自己也能够用躯体给你顶上啊，不怕坍塌。但矿山法可不会这样干，它会把这个横截面呢分成好几次来挖。比方说，先挖一个半圆形的隧道出来，作为最终隧道的拱顶。等把这一部分完成了，然后再向下、向左、向右挖出完。完整的隧道出来，之所以要这么干，是因为在挖出一部分岩体时，它上面的岩体由于失去了下面的支撑，随时都会有坍塌的风险，所以就要边挖边人为的进行支撑。
，支撑当时面积越小越容易啊，所以就从挖小洞开始，再慢慢的把它扩成大洞吧。当然，至于是先挖哪一部分呢，也是有很多讲究的，这取决于我们面对的实际情况。比方说，面对稳定性不那么好的松软岩层的话，那就先挖顶部，等挖好顶部并做好支撑之后呢，再开始向下挖，然后把左右护墙给砌起来。当然，也可以是先挖下面，然后再往上扩，也可以是同时挖出上下两条隧道，然后一起往。中间挖花式太多，我们就不再继续下去了。但我还是想再说一个在矿山法中应用很多，并且起到了至关重要作用的一样东西——锚杆。让我们看看它的作用是什么。就是可以神奇的加固一个新的凌空面，甚至在下面什么支撑物都没有的情况下，也能够很有效的保持隧道的顶部不坍塌。其实原理也并不复杂，它的作用就是来拉紧彼此分离的岩石块，增加它们之间的摩擦力，使它们相互支撑在一起。很聪明的办法吧？当然，更聪明的是将这些方法组合在一起，打出组合拳来搞定这条不可思议的海底高铁隧道的工程师们了。很期待它能早日贯通。对了，最后我还没有忘记啊。沉管法，我们用几句话来简单介绍一下它。它就是将若干个预先生产好的隧道段运到施工的水面后，再一个一个的沉到水底并拼接起来，密封之后，排孔里面的水就建成了。当然，我这是超级缩减版啊，实际过程肯定要复杂很多。沉管法的优势就是方便、便宜、快捷，因为它不需要挖洞嘛，所以是现在很多水底隧道的施工方式。那为什么汕头湾海底隧道不用沉管法来修建呢？因为它需要一个相对稳定的水温环境，但恰恰这里缺的就是这个了。好了，我们今天就聊到这儿。我是火箭叔，欢迎关注我的栏目，把想说的建议、想要指出的错误以及想要补充的观点都留言告诉我吧。现在向我们疾驰而来的是一列高铁，呃，不是一架飞机。<笑>给你看一张撞脸照啊，左边和右边呢是不同的火车，虽然长得实在是很像啊。左边的呢是一九六四年首次运行的日本新干线零系列子弹头列车，速度高达两百一十公里每小时。而右边的啊，之所以是张黑白照片，那是因为时间得要往前推上三十多年了。一九三一年首次将人类的陆地极速提高到两百三十点二公里每小时的轨道齐柏林。列车了，所以你大概就知道是谁在抄谁的作业了吧？但是啊，它明显是抄的不好嘛，多发展了三十多年，速度还给抄回去了一点。哎，这里面当然是有玄机的啊，因为有一样东西它是实在抄不了，也是不能抄的，那就是轨道齐柏林的驱动方式了。你看。螺旋桨，对的啊，轨道齐柏林呢是一辆将飞机的发动机装在火车上，靠空气来推动的高速列车了。它的屁股呢其实是长这个样子的，哎，你不仔细看呢，还真的以为是飞机啊。从一战开始呢，就陆陆续续有一些工程师萌发了将飞机上的发动机与螺旋桨搬到轨道上的想法了，哎，其实这也不奇怪嘛。飞机刚刚诞生不久，是又新又快啊！如果能沾点它的光的话，是不是啥都能够快得起来呢？这其中呢，就有后来成为了德国高铁先驱的弗朗茨·弗里德里希·克鲁肯贝格。但其实他一开始的想法呢，并不是在地上的轨道上，而是空中的轨道。由于有过大量的飞艇设计经验啊，他想象当中的螺旋桨列车应该是个拥有跟齐柏林飞艇一样，带有漂亮的流线型外观，然后悬挂在一条。架空的轨道上运行的，哎，只不过呢，甲方爸爸显然是不愿意为此掏钱的啊。呃，你要是做个游乐项目呢，倒也罢了，但是要将这些空中轨道架满整个德国，抱歉，咱们还没有那个财力啊。德国交通部和德国国家铁路公司呢，都把头摇的是既坚定又猛烈啊。那怎么办呢？哎，保留齐柏林飞艇的流线，去掉挂空中的执念呗。于是，轨道齐柏林。诞生了。它不仅将飞机的发动机和螺旋桨搬了下来，还把轻质的铝首次装在了火车的四周，使这列长约二十六米、能够载客四十余人的火车仅重二十吨。哎，的确啊，它是越轻越好啊。哎，你看我的这个模型啊，如果把电池盒拿在手上呢，哎，它的速度是这个样子的。而一旦将电池盒的重量加上去，它就一下子慢了许多。考虑到这是一个等比例的缩小模型，所以真实的轨道齐柏林上，哪怕你站在那儿看到的螺旋桨特别的巨大，它其实相对于整列火车来说呢，还是很小很小的。能够将它推到230十速已经很要命了啊！哎，当然
，人家的发动机好嘛。一开始用的是两台宝马四六缸发动机串联在一起工作的，后来升级成了直接用一个十二缸的宝马六发动机作为心脏。哎，那可都是战机专属的啊，动力自然是杠杠的啦。而我这个模型上面的呢，是一个八五二零的小空心杯电机，自然没法升级七缸数了。那。我多串联两节电池，从两枚变成四枚，哎，看看有没有效果呢？哎，好像还是比较明显的啊。我看参数栏上写的是啊，三伏电压时它的转速是三万五，到了五伏就能增加到五万转了，提高了大约百分之四十。所以速度提升有百分之四十吗？啊，我这就懒得算了啊，相信感觉吧，是有的。为了让轨道齐柏林不至于被风给吹来震得飞起来，它的螺旋桨呢其实并不是水平放置的啊，而是稍稍向上偏转了七度，从而获得了一定的下压力。螺旋桨一开始呢是这样的，哎，有四个叶片，后来改为了两个，加速性能降低，但是却获得了更高的速度表现。所以到底用哪一颗？哎，就看你想要的是啥了。我实际测试了一下啊，好像四个叶片和两个叶片在我的这个模型上呢。并没有什么明显的区别，哎呀，因为这个轨道实在是有点太短了嘛。好，既然在上个世纪三十年代就开出了不比今天的高铁低多少的成绩，那为什么它并没有继续往下发展呢？嗨、哎，原因还不明显吗？现在你去站台坐个火车，都会不断听到各式各样的提醒啊，大意就是不要靠近站台的边缘，不要在站台上追逐打闹，要小心进站的列车等等等等。哎，安全确实是列车运行的大事啊。那你能够想象，如果把今天的高铁都换成是这个样子的，屁股后面带一个直径 2.8 米的巨大螺旋桨，在旋转着进站时，车站工作人员的神经会紧绷成什么样子吗？咱别说靠近了，即使远一些，也很容易被螺旋桨卷起来的灰尘、碎石块、垃圾等等砸得鼻青脸肿嘛，完全就没有安全可言呐、啊！谁敢用它呢？哎，当然，除了安全，它还有别的一些致命的缺陷。比如它只能单独一节使用，无法编队，因为你没有办法把另外一辆列车挂在别人的大螺旋桨后面嘛。而无法编队呢，就意味着铁路公司是没有办法针对不同的旅客量或者是不同的货运量进行调整的，哎，缺乏了灵活性嘛。另外，由于那个时候的螺旋桨还是固定，不能调整桨距的。就跟我用 3D 打印出来的螺旋桨是一模一样的啊，所以它只能朝一个方向去前进，没有辅助工具呢，自己是倒不了车的，操作起来就很麻烦了。还有嘛，它也转不了弯，至少是转不了半径小一点的弯，也只能是靠转盘等辅助设施才行的，进一步提高了运营的复杂程度。最后啊，它还一点坡都爬不上去嘛。虽然火车本来就不是爬坡高手，但是别的火车勉强还是能够上一点的，但是它嘛。是一点不行的啊，因为当你想要获得更大的动力，对它而言呢，就是更大的推力的时候，就需要让它的螺旋桨转得更快一些。但是，一旦螺旋桨的速度达到了一定的阈值呢，它就开始失效了。即使再转得快呢，也是无法换来更大的推力的，那就相当尴尬啊！只见螺旋桨不停地呼呼地转，列车却也纹丝不动，你还要它干嘛呢？算了，咱还是研究柴电动力的火车吧。哎，弗朗茨呢，终于是走上了正道了啊！在换掉轨道齐柏林的螺。螺旋桨之后呢，它终于为德国人带来了真正的高铁雏形 ，S V T 1 3 7 1 5 5五。那么那列轨道齐柏林去哪儿了呢？哼，他去当炮灰了。他被拆除后重新回炉，变成了投入二战的飞机大炮的原材料了。有点唏嘘啊！最后啊，我再来说说我做的这一辆轨道齐柏林模型了。显然它还相当的粗糙。这个版本呢，我只是想看看它能不能像我想象的那样开动起来而已。其实一开始我都觉得大概率我这次又要翻车了，因为这次打印的车身呢特别的大，哎，目的呢就是为了能够有足够的空间塞下这样一个电机以及螺旋桨嘛。但是我又没有刻意去做减重的设计，于是出来的质量呢就是相当重的，我就很担心这么小的一个电机，呃，在驱动一个我自己设计的不那么科学的螺旋桨，到底能不能提供足够的推力让它给动起来呢？嗯，结果。还好，虽然不是很快，但是已经超过我的预期了。毕竟你看这些打印出来的零件，还有用激光切割的木板，它们本来就不是很光滑嘛，自然就会造成很大的摩擦力。说实话，能够动得起来，我已经是喜出望外了啊！下一步，我想把它的供电模式呢，从有线的这样的电池盒呢，改为通过轨道来供电。因为我正好有这样的导电胶带嘛，可以将它贴在轨道上面，一根连上正极，一根连上负极，然后用滑片再将电传输到电机上面，哎，就有点像是咱们高铁的取电方式了。这样既好看。
还无限，也省去了电池盒的重量，跑起来应该会更快的。希望我能够成功吧。另外， 3 D 打印文件和激光切割文件我可以分享给你，哎，留言给我，咱们一起来玩起来啊！脑机接口能干什么？是能够像《阿凡达》里面那样把自己的心智移植到另外一个生物体上，然后随心所欲的操纵他的身体和感知吗？还是能像黑镜里一样，通过它来方便的读取、监控，甚至是过滤大脑所接收到的信息？或者是像记忆大师们一样，能够下载、保存、上传记忆，哪怕这个记忆原本并不属于你？这些都已经够科幻了吧？但 Elon Musk 的 Neuralink 告诉我们呢，请再大胆一点，与人工智能共生，成为超人，实现永生才是目标。当然，那是终极目标。那现阶段呢？我是人称百科全书的火箭叔，今天我们就来聊聊 Elon Musk 的脑机接口 Neuralink 到底是个什么东西？它跟别人家的产品有啥区别？从嘴上承诺到实际落地之间，到底还有多远的距离？好，我们现在就开始了啊。简单来说 ，Neuralink 就是将电极和芯片以侵入式的方式植入到大脑当中，读写神经信号，实现脑机之间的闭环控制。这句话里面呢有几个关键词，分别是侵入式、读写和闭环控制。我想要特别来解释一下。先来说侵入式，这是一种采用开颅的方式，将采集信息的接口直接插入到大脑灰质里面的方式。它的优点是可以获取质量较高的神经信号，而缺点则是容易引发免疫反应和瘀伤组织的生长，从而。导致信号质量衰退，甚至是消失。另外，肉眼可见的缺点还有开颅手术所要面临的风险以及意外。不想要开颅吗？那就用非侵入式，只要戴上一顶附着了大量信号采集器的帽子，就能够解决问题了。方式方便了，但由于颅骨对信号的衰减作用和对神经元发出的电磁波的分散与模糊效应，导致它所采集到的信号质量不高，分辨率不够，很难确定信号源的具体位置，有种眉毛胡子一把抓的感觉。所以科技狂人的 Elon Musk 怎么受得了低分辨率的 low tech 呢？所以啊，自然是要采用前一种侵入式的，而它是这么化解其中的缺点的。首先。Neuralink 采用的是一种极细极柔软的电极丝来插入大脑的，它们每一根的宽度只有4到6微米，大约是普通人头发的二十分之一，可以随着大脑的微小活动而活动，从而减少带给大脑的损伤。另外啊，在每根这样的细丝当中呢，又包含了32根电极，这些电极将自己用于接收信号的尾巴从上到下排成一串伸出细丝，于是密度也就比传统电极提高了一个数量级，来到了3072个的水平，可以提取出质量更高、来源更多的神经信号。其次啊，把这么多这么细的电极丝在短时间之内安全准确的植入大脑 ，Elon Musk 靠的不是人手，而是机器。这是一种像是把显微镜和缝纫机结合在一起的神经外科手术机器人，能够以微米级的精度自动的将电极丝植入到大脑里面，并且在此过程当中呢，自动避开表面血管，瞄准特定的脑区，完成一次手术只需要一个小时左右的时间，而且几乎没有什么不适。说几乎呢，是因为目前的手术还是需要在头骨上钻开一个直径大。约为八毫米的孔的，但不用担心这个孔影响了外观，因为孔的大小就正好等于植入芯片的大小。手术完成，只需要把芯片往上面一盖，就不见踪迹了。去年，这个可以同时记录、放大并数字化三千零七十二个电极信号的芯片，还是用 USB-C 口来传输数据和供电的。但在前段时间 ，Elon Musk 用三只小猪来做的演示里面呢，已经被换成了更方便的蓝牙连接和无线充电模式了。不仅能够更加自由的放飞自我，充一次电之后呢，也能够欢腾的跑上。一整天看起来啊，成熟度越来越高，但它现阶段能干些什么呢？从演示里面看，只能比较准确的预测小猪的动作而已。也就是说，读取的模式似乎没有太大问题了。那么写呢？可以写入一段命令，让小猪表演一个打滚吗？显然不能啊，否则按照埃隆·马斯克激进的做法，没有理由不给我们看的。其实这个一点也不奇怪，就像我刚才标出来的关键词一样，闭环控制指的是信号从大脑中提取出来，反映在外部世界上，然后跟外部世界发生交互之后呢，再反馈回大脑的过程。它看似简单，却是所有脑机接口的公司都想要达成，但在现阶段连个下手的地方都找不到的目标。为什么呢？因为大脑的复杂程度远超我们的认知。刚才我已经说了 ，Neuralink 3072个植入电极已经是目前之最，但我们的大脑神经元有多少个呢？最新的估计数字是86亿。
，而且还是最新的研究啊，我们的智力来源并不是之前所认为的神经元的数量，而是每个神经元之间由突触所纠缠起来的复杂连接。它们有多少呢？有一个非常夸张，但应该也是反映了真实情况的说法：一立方厘米的脑组织里面的连接数量就多得跟银河系里面的恒星一样多。所以啊，我们连读取和记录足够的神经信号都还差得远，那更不要说去理解它们了。也来举一个例子啊。如今已经在人体和猴子身上试验过的侵入式脑机接口方案，尽管都能使他们掌握用意念来喂饱自己，但是却需要长时间的训练，而且人所需要的训练时间还更长，控制精度还反而更低。这种尴尬正是源于人脑的复杂性的。尽管随着技术的发展，我们能够尽量让植入脑内的电机只接触到负责相应功能的脑区。但脑区的功能就根本不是纯粹和单一的，而是具有多任务性和多样性的。比如，运动皮层常被认为是具有特定功能的脑区，但其实它还广泛参与到其他的任务当中去，这是多任务性。而且，参与到其他任务的深入程度和复杂程度，在不同的个体当中呢，表现均不相同，甚至是迥异的，这是多样性。显然，人脑比猴脑的多任务性和多样性都多了去了，所以脑机接口的读取效果自然还不如猴子了。然后我们再来说说闭环控制里面的闭的部分，也就是将外部世界的信号写进大脑，它需要怎么做呢？需要将外部信号准确的编码成神经信号，再由神经信号转变为我们的意识。所以在编之前，你得需要知道码到底是什么吧？比如摸到柔软的皮肤给你愉悦的感觉的码是什么呢？我们并不知道。在把神经信号对应到意识之前，你得要知道意识是什么吧？我们也不知道。既然都不知道，那还要怎么玩呢？纵然埃隆·马斯克光芒四射，但技术的发展始终是建立在科学发现之上的，这一点他也无法改变。所以回到现实，我们暂时不要去考虑什么意识下载、记忆操纵和数字永生，就说说 Neuralink 还有其他一些脑机接口，在可见的未来能够真正实现些什么吧。个人认为啊，他们至少可以为残疾人士带来福音，帮助他们更好的康复和更好的实现部分运动功能的替代。可以帮助神经系统受损的人，比如癫痫患者和阿尔兹海默症患者，在发作前提出预警并适当干预；可以帮助失眠患者解决睡眠障碍；可以帮助患有学习障碍的人集中注意力；可以帮助需要执行特殊任务的人获取强化的记忆力和学习力等等。其实已经很了不起了，对不对？有些时候呢，只是我们自己太贪心了而已。我是火箭叔，关于脑机接口还有它未来的应用展望，你有什么样的看法？先关注我，然后留言来参与讨论吧。你很难想象啊，雷达这个人畜无害的防御装备，一开始却是被当成致命武器来研发的。1935年，英国政府委托物理学家罗伯特·瓦特研究无线电波，希望用它来摧毁德国的飞机。但很快，这位科学家就得出了结论啊，无线电波同致命射线之间的差别，就如同弹弓同导弹之间的差别一样大。飞机看来是打不下来了，但好像也并非全无军事价值。就在这项研究刚刚开始的几周之内呢，瓦特就发现啊，通过测量从机身弹回来的无线电回声延迟的长短，就可以得知飞机的飞行方向和距离了。于是啊，从此就开启了雷达的职业生涯。这让我不免想到一个问题啊，我们不是一直都在说是蝙蝠启发了人类发明雷达的吗？看起来啊，它又是另外一个你千万别太当真的励志故事而已。我是人称百科全书的火箭叔，今天我们就来聊一聊雷达当中的神器——相控阵雷达，究竟是如何工作的？它能够强大到探测出像 F 3 5 Gen 2 0苏五七这类先进的第五代隐形战斗机吗？好，千里之行呢始于足下，我们先来看看雷达最基本的工作原理。其实它在很多方面都是挺像我们的眼睛的。首先，目的相同，都是为了看见目标，只不过呢，一个考的是可见光，另一个考的是无线电波。其次啊，想要看到不同方向的目标都是需要转头的，这就解释了为什么很多传统的雷达都是始终在不停的旋转。然后，想要更清楚的观察目标的话，就需要收窄视角，我们可以借助望远镜，而雷达可以增大天线面积，天线越大，波速越窄，判断的精度也就越高。但问题也就产生了，大天线它转不快啊，少一圈回来呢，目标可能已经飞跑了，这就尴尬了，怎么办？相控阵雷达就是来解决这个问题的，怎么个解决法呢？靠电磁波的干涉现象。
在相控阵雷达的天线平面上规则的排列着很多微小的单元，它们有点像是昆虫的复眼，每一个都可以单独的发射和接收电磁波。当这些独立的单元发出的正弦波同时向外传播时，它们之间就会发生间射性干涉和破坏性干涉，使之加强或者减弱，就像两个完全同步的水波一样。当碰在一起之后呢，垂直于它们中心连线方向上的波纹得到强化，而其他方向上的波纹则逐渐消失了。好，这是两个波完全同步的情况。要是它们不完全同步呢？要是第二个比第一个稍微慢了一点点呢？这个称之为相位移动，相移。那以此类推下去，第三个又比第二个再慢一点点，第四个又慢一点，第五、第六、第 n 个都是这个规律，会发生什么样的情况呢？实际上，我们就可以用计算机来控制每一个单元所发出来的电磁波的相位差，实现在它们相互干涉之后，朝着我们想要去的方向传播了。这便是相控阵雷达的工作原理了。完全不同于传统雷达的机械扫描，它靠的是相位移动的电扫描，速度差别是以数量级来算的，而且更加灵活，能够跟踪更多的目标，拥有更强大的抗干扰性，以及。更能够发现隐形的目标。对了，这隐形飞机雷达是怎么把它探测到的呢？我们就来简单的介绍一下啊。说是隐形呢，其实并不完全意味着看不到，只是跟普通飞机比起来呢，雷达截面更小而已。他们通常靠两方面来实现的，一个就是调整外观，偏转雷达波，使其不会按照原路反射回去。锐利的边缘和多棱角的结构都有明显的好处，这点看看 F 1 1 7就知道了。第二个呢，就是使用特殊的涂层，将照射到身上的雷达波吸收掉。至于到底是怎样的涂层呢？那都是军事机密，我们就只能猜一猜了啊。据说里面是包含了碳纤维，甚至是碳纳米管的增强塑料，以及细颗粒的铁粉，用来将吸收的电磁波转化为热能。但这些涂层的缺点是，它们并不能吸收全部的雷达波，因为涂层的厚度正比于它吸收波长的能力。涂层越厚呢，越能吸收波长更长的电磁波；涂层越薄，就吸收不了长波。而战斗机的涂层能有多厚呢？所以雷达的机会就来了，发射低频长波就能够在远距离上探测到隐形飞机了。为什么相控阵雷达在这方面更强呢？因为想要发射低频长波，必须要天线够大。你看，这不正好就是相控阵雷达的？的天然优势吗？所以雷达和隐形啊，就像是矛和盾的故事一样，大家都在彼此的升级，也在彼此的制衡。我在以前上中学的时候呢，喜欢看各种各样的军事杂志，还对美国有宙斯盾和 F 2 2羡慕的咬牙切齿。如今我们也有自己的平面阵雷达和歼20了，着实为我热爱的祖国感到骄傲。我是火箭叔，关注我，把有趣的科学故事讲给你听。把飞机发动机装汽车上极其罕见，那么反过来把汽车发动机装飞机上也很罕见吗？一点都不罕见。实际上，人类飞上天空的第一架动力飞机里面装的就是一台汽车发动机。不过，既然之前都没有发明飞机，那显然莱特兄弟也没有现成的飞机发动机拿来用嘛。只是直到今天啊，汽车发动机还在兢兢业业地驱动着一些飞机。哎，这到底是怎么回事呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊一聊它。虽然装着螺旋桨的飞机已经不再是当今天空中的主角了，但偶尔我们还是能够看到它们的身影。从小巧的单发塞斯纳四百到可以载荷数十人的双发庞巴迪大西巴，再到跟阿汤哥一起搭戏的四发空客 A 四百 M， 都无一例外装着的是螺旋桨。不过，别看它们露在外面的是看上去差不多的螺旋桨，但实际藏在里面的心脏可能是完全不一样的。有那么一部分啊，用的就是我们一开始说的汽车里面的发动机。哎，当然它有一个专属于自己的名字——活塞式发动机。而另一些藏在螺旋桨背后的呢，则是相对更加现代的涡轮式发动机。它们两者有何区别？为什么会同时存在？哪一个更高级呢？呃，就让我们先从他们不同的工作方式来讲起吧。活塞式发动机又可以叫做往复式发动机，为什么呢？因为它靠把活塞的往复运动转变为旋转运动来为螺旋桨提供动力的。它的工作方式跟汽车发动机的工作方式真的几乎就一模一样，也是依次排开几个气缸，在这些气缸当中，燃料和空气被混合、被压缩、被点燃，然后爆炸膨胀的气体推动活塞往里面运动，活塞又连着曲轴，于是曲轴就在活塞这样里里外。快快的往复运动下旋转了起来，最后把旋转的运动就传递到了连接着它的螺旋桨了。你看，连冲程都是一样的，也是四个：吸气、压缩、点火和排气。
。汽车跟它最大的区别大概就是，这一通操作之后连着的是轮子而已。哎，不对。还有区别，气缸的排列方式，相对于汽车发动机里面大多比较无聊的排成一列外，在飞机上气缸显得是有点放飞自我了啊。比如围成一圈，甚至两圈，一前一后交错开来，一共排下十四个缸。所以 V 8算什么？看看人家这个圈十四才够厉害啊！当然，我猜大家应该都能够叫出它的名字啊，新型发动机。但是你知道吗？更奇葩的其实是它的上一代，虽然也差不多是这样的排列，但名字却叫做旋转式发动机。为什么叫做旋转式呢？哎，这段视频可以很好的解释这一切。没错，它的气缸是跟着螺旋桨一起同步旋转的，恨不得把自己甩出去似的。所以啊，由于越大的质量在旋转起来之后都会产生越大的离心力，为了不让自己分崩离析，旋转式发动机势必不能做得太大，也就势必不能提供足够的动力，没有成为主流被我们熟悉也是很自然的了。当然，活塞式发动机也不光是有这样围成一圈的模样，也有排成一列的。比如著名的 P 5 1野马头上装着的并列十二缸 V 型梅林发动机了。只不过由于接不住迎面吹过来的风，它需要另外的水冷来降温，体积和重量上会比新型更大。但你应该也已经看出来了，这样它就不需要长出一个大头，会显得更加的流线一些。至于从审美角度来看嘛，你们发表一下意见呗。好了，以上大概就是活塞式发动机的介绍了啊。接着我们再来看看涡轮式发动机。其实在这儿呢，把它说全一点，应该叫做涡轮螺旋桨发动机，简称涡桨发动机。它的工作原理又跟我们也非常熟悉的喷气式客机的发动机非常类似了，因为那个叫做涡轮风扇发动机。看明白了没？就是把喷气式客机发动机前面的大风扇换成螺旋桨就可以了。我们依然来看看它的工作方式。跟之前的四冲程活塞循环相似啊，涡轮发动机产生推力的过程也可以分成四个阶段：进气、压缩、燃烧和喷气。而不同之处在于，它是发生在发动机的不同部分的。首先，空气从发动机前面吸入，然后它们会通过一系列的压缩机叶片，最终形成压缩空气被送进燃烧室。在这里，它们会跟喷出的燃料混合后点燃，形成快速膨胀的高温气体，从发动机尾部猛烈的喷出。并于此过程中被迫推动后面的涡轮叶片，连着涡轮叶片的轴于是旋转了起来，并把这样的旋转往前传递，送给了压缩机，让这个吸气、压缩、燃烧、喷气的过程完美的循环了起来，也送给了螺旋桨，让螺旋桨旋转起来，推动飞机飞上了高空。所以现在就出现了一个问题啊！既然目的只是让螺旋桨旋转起来，那么为什么有的飞机装的是活塞式发动机，而有的飞机装的却是涡轮式发动机呢？让我们分成几个方面来说：可靠性、经济性和适用性。先来说可靠性，这个涡轮式发动机简直占尽了优势。一是因为它的结构简单，但却设计精良，并且使用的材料也是最顶级的；二是它的运动方式也够简单纯粹。基本上就是在以恒定的速度旋转而已，零件与零件之间的活动连接也比较少，所以摩擦力和震动都比较小，这就使得它的工作稳定性和使用寿命更长，大修间隔期更长，非常适合一直都在飞的民用航空。但是，对了，凡事都有但是，由于它的集成化程度很高，所以在操作上的限制也就很多，对错误操作的容忍度比较低，通常就必须要搭配自动控制系统，所以价格肯定是没有优势的。另外一个比较麻烦的是啊，虽然它很可靠，但免不了还是可能会出现故障。而一旦出现故障，维修起来就非常麻烦了，需要有极高的专业度，并可能用上很多专用的工具。所以，通常航空公司遇到这个问题的解决方法都是，还不如把整个发动机都换掉吧。而活塞式发动机正好相反，由于零件众多，致使发生故障的概率也就相应的增加了。同时，在工作冲程的每一个阶段啊，气缸内的压力都是在不断变化的，加上活塞运动时不断产生的震动，都对可靠性和使用寿命不太友好。这就要求，要是你开的是活塞式发动机的飞机的话，你最好也是个机修能手。不过幸好它修起来既简单也便宜。另外，就像开手动挡的汽车一样，它对错误操作的容忍度会更高。要不要选自动控制嘛？主要就在于你愿不愿意掏这个钱了，因为它只是一个选配而已。说完了可靠性，我们再来看看价格。很显然，这个是活塞式的优势项目了，因为它的工作环境相对比较温和，对材料的要求不是那么高，而且其中很多零件甚至还是可以跨界使用的，所以整体价格自然就更实惠。涡轮式呢，相反，工作环境极端，对材料和工艺的要求都极高，零件通用性不高，都把价格推了上去。
。另外啊，还记得我们刚才说到过的，涡轮式发动机还得要搭配自动控制系统一起工作才行，这无意中又帮它增加了一部分售价。所以整体来看啊，哪怕是驱动型号相近的飞机，装着涡轮发动机的那架呢，都会远贵于装着活塞式发动机的那架。这样说起来，装涡轮式发动机的那架是不是也更高级一些呢？哎，也不一定啊，也要看它用在什么样的地方。也就是他们的适应性了。对于飞行高度和飞行速度没有太高要求的小型飞机来说，活塞式发动机是最好的选择。此时它具有非常优秀的燃油经济性。哦，对了，活塞式由于工作特点的原因，在油门响应时间上会更快一些，所以一些特技表演机也会装上活塞式发动机的。那么中大型飞机肯定就是涡轮式发动机的天下了。它由于本身会压缩空气，所以可以飞上更高、空气更加稀薄的高空当中，因此遇到的空气阻力也更低，飞得也就更快了。好了，现在我们终于可以回答一开始的那个问题了：它俩为何同时存在？很简单啊，因为舞台同时存在。所以最后啊，我就祝大家在各自的舞台上尽情展现，早日喜提私人飞机。那么我们今天讲的知识就不会是另一个看似没有用的知识了。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。通常情况下，一辆时速200公里的 F1 从减速到停止只需要两秒多一点，开过65米远的距离；而一辆普通的高性能轿车呢，差一点需要4秒多才能停下来，刹车距离超过100米。那么，一艘速度只有2十节，也就是时速差不多才37公里的集装箱船刹下车啊，不对，是刹下船，需要花多长时间才能停下来呢？十分钟，在停下来之前啊，会开过两公里。哎，对了，有一件事情我就很好奇了，船它靠什么来刹车呢？我是人成百科全书的火箭叔，今天我们就来研究一下这个问题。想要知道船靠什么刹车，我们首先需要知道刹车它是怎么工作的。就拿汽车的刹车来说吧，它的工作原理呢是让旋转的车轮跟某个固定的物体，通常是刹车碟片之间产生摩擦来阻止两者的相对运动的。你可以简单的理解成啊，刹车碟片想要轮子陪自己一起进一进，两个一起进了，汽车也只好进。那船呢？有可能采用这样的方式来刹车吗？好像不太可能呀、啊。你想啊，轮子进了，汽车之所以能够进，是因为它不可能靠静止的轮胎在地面上滑行着前进嘛，摩擦力太大。而船呢，它没有轮子，本来就是在水面上滑行的，而且一开始为了减少水面对它造成的阻力，还专门把自己设计成了一个能够剪开水面的造型。于是，即使把它身上最接近汽车轮胎作用的螺旋桨给刹住。它照样也还是能够在惯性的作用下把自己划出一段相当可观的距离啊，这可、个、怎么办呢？哎，我相信聪明如你们呢，一定已经想到办法了，那就是把螺旋桨反过来转。的确啊，船就是这么干的。那接下来的操作就很简单了吧？我相信，就像机车有倒档一样，只需要把船挂上倒档不就好了吗？哎，其实还真没那么简单。你看人家船上是怎么挂档的，就知道这中间的区别了。后退档跟前进档一样的多。那我们就来讲讲啊，通常情况下有三种方式可以实现螺旋桨的反转。第一种就是使用可变螺矩的螺旋桨，在旋转方向不变的情况下呢，它可以通过改变桨叶的角度来向不同的方向产生推力，甚至这些推力的大小也是可以通过这样的手段来调整的，非常的灵活方便。第二种呢，就是用齿轮箱了。这个跟汽车上面的齿轮箱还是非常像的。首先是可以变速，其次呢是可以反转，听起来和用起来应该都是一样简单。第三种呢，才是我要说的重点了，那就是通过让发动机反过来转，是螺旋桨反过来的。你再细细品一品啊，就能体会到这中间有多不正常了。这就相当于你要倒车入库，还得要先熄个火，然后再重新点火，还得要想个办法保证它点火之后是反着转起来的，好吧？倒杯，哎呀，一次还没有对准，再熄个火，点个火，往前开一点，再熄火，点火，倒进去。这车要真这样还怎么开啊？我不是在怀疑船长的驾驶技术啊，只是纳闷儿，这明明有更好的方法，为什么要费力跑发动机里面求关注呢？原来前面两个方案都是有弊端的，可变螺矩的螺旋桨由于构造复杂，所以操纵系统也跟着复杂了起来，不仅造价较高，而且维护保养也很困难，再加上更厚的根部更容易发生空泡腐蚀，更粗的鼓径意味着更低的效率，所以它的应用一般都被限制在了必须要强调灵活性的船上，像那些大型的远洋。
洋游轮就别想了。那装个齿轮箱总是成的吧？事实上呢，齿轮箱一般也不装在大船上，因为大型船只所使用的发动机本来转速就很慢了，完全没有必要再来一道齿轮调速，直接接上螺旋桨就能干活了。所以你看，这就是为什么大船刹车要直接动发动机了，这是权衡之后的最优解啊。而且说句实话，轮船在占了地球表面积 70% 之多的海洋上开，还有多少机会能够让它踩一脚急刹车呢？而且他也在想尽了办法避免遇到这样的情况，比方说雷达、超级响亮的汽笛、穿透力极强的照明等等，都可以提醒自己和对方保持安全距离。但我们就假设一下极端情况啊，万一前方突然闯出一只哥斯拉，要怎么杀？不要紧张，我们按部就班的来。实际上，每一艘船在交付之前呢，都是要做碰撞试验的。完整的名称叫做碰撞停止试验，就是在把它开到全速前进之后，再猛踩一脚刹车，看看它到底要用多久，要用多远停下来。这个叫做船舶的航迹长度，非常重要，因为它能帮助船长估计，当面对紧急情况时，自己还能争取多少时间和距离。那么，下面就是具体的操作环节了。大体上呢，分为三个步骤，由于它跟轮船的发动机是如何工作有关的，所以我们还要先。花点时间来简单的介绍一下，不同于常见于汽车里面的四冲程汽油发动机，大型船只的发动机呢，基本上都是两冲程的柴油发动机。理由很简单啊，力大、可靠、不挑油。至于污染嘛，暂时还没有接到海洋动物的投诉。四冲程内燃机的每一个冲程是如何工作的，相信大家都已经知道了吧？那我们再复习一下吧。活塞第一次向下的形成是吸气，此时呢进气门打开，雾化的汽油混合着空气一起进到气缸。第二个形成是活塞向上运动压缩气体，此时进气门关闭，混合气体在压缩下温度上升，触发火花塞点火。如果是柴油机的话，就是直接靠压缩后升温点燃的，不用火花塞，这点呢是有点区别的。第三个形成就是活塞在混合气体爆炸后产生的高压驱动下再次转头向下走。第四个形成啊，在飞轮惯性的作用下，活塞向上回到最初的位置。此时排气门就需要打开了，废气于是被排了出去。这样周而复始下去呢，发动机就能不断的把活塞的直线往复运动转变为曲轴的旋转运动了。那两冲程的船用柴油机跟这个有何区别呢？就是只要活塞上下往复运动一次，就完成了一个工作循环。具体是这么做的：活塞先是在柴油混合空气燃烧爆炸后的压力推动下往下运动。当扫过气缸底部的进气口之后呢，经过涡轮加压的新鲜空气随之从底部吹了进来。与此同时，气缸顶部的排气门打开，废气被吹出后再迅速关闭。接着，在飞轮提供的惯性下，活塞往上运动，压缩空气。当快要到达顶部，气压和温度都足够大时，触发喷油压燃混合气体，推动活塞下行，开启下一个工作循环。所以你看，喷油时机和排气时机正好是相对的。如果想要改变飞轮的旋转方向，就需要在这两个时机的安排上做点文章。而这两个时机的触发都是由凸轮机构完成的。那么结论就很明显了，可以调整的凸轮机构就是关键。好了。回到刹车的三部曲啊，我们就知道该怎么做了。第一步是切断发动机的燃油供应，虽然没有了新的爆炸做工了，但惯性依然会让活塞继续运动下去的。于是第二步就是要抑制这样的惯性运动了，靠的是将压缩气体从上部注入到气缸，跟活塞反着干。这个气体很有意思啊，既叫做刹车气体，又叫做启动气体，完全取决于它正在干的这个活是什么性质的。第三步。在刹车气体的帮助下，活塞慢了下来，并最终停住。然后呢，只需要将负责喷油时机和排气时机的凸轮切换到与之前相反的位置，也就是倒车的位置，并恢复供油，飞轮就可以换个方向旋转起来了。当然，反着转的螺旋桨也就能够让轮船尽快停下来了。好了，相比起来呢，还是捏一下就会停的手刹比较适合我啊。今天的视频可能稍微有点复杂，要是你没有看懂的话。哎，就多刷几遍吧。我是火箭叔，关注我，跟我一起永远年轻，永远好奇。好莱坞电影有一个相当经典的画面，主角在最后关头从一辆即将爆炸的汽车里面爬了出来，然后狂奔逃命。在最后一瞬间呢，离开了爆炸伤害的范围，但是却在巨大气浪的推动下往前飞了出去。当然肯定是不会受伤的。不过咱也不关心这个，我关心的是爆炸把它推出去的这个过程。你说能用同样的方法来推动火箭吗？我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊一聊那些看似奇葩但却实际存在，哎，准确讲应该是存在过的火箭推进方式
。首先，咱们得要知道常见的火箭推进方式是怎样的。就拿目前我国推力最大的唐征五号运载火箭来举例啊，在它的低级的舰体四周呢，捆绑着四枚装着液氧和煤油作为燃料的助推火箭，而它的第一级和第二级舰体本身呢，装着的是液氧和液氢作为燃料的火箭发动机。当火箭点燃啊，这些液体燃料会猛地往下喷射，在牛顿第三定律作用力与反作用力的作用下呢，就往上加速飞了出去。但是这其中有个问题啊，就是这些燃料的体积和质量其实挺大的。尽管火箭自己已经做得够大了，但是带上天的燃料还是十分有限啊，顶多烧个几分钟就烧完了。虽然已经能够把火箭加速到每秒十来公里的速度，使它脱离地球的引力束缚，但是想要继续再加速呢，已经不可能了。于是，在我们想要到一些稍微远一点地方去的话，比方说最近的邻居火星，都要慢悠悠的飞上九个月的时间。要是火箭能够一直拥有推力，一直在加速的话，那岂不能把星际间旅行的速度加快很多吗？既然只是携带的燃料受到了限制，那能不能在燃料上下点功夫呢？有什么样的燃料能够持续的烧上很久呢？你一定已经想到了吧？那就必须是核燃料了。对啊，这就是我们接下来要讲的内容了——核动力火箭。而且啊，根据作用方式的不同呢，还分成了两种不同的类型。一种说出来就像是开玩笑一样，把自己给炸出去的；另一种呢，稍微正常一些，也是喷出去的。那么我们下面就详细的来讲一讲。先说第一种啊，爆炸推进式。抱歉抱歉，这个真的是有点太无厘头了，怎么说都走像是在闹着玩一样。但是在20世纪5 0到六十年代呢，这可是一个被非常严肃对待的想法，并且呢还催生出了一个美国的秘密项目——猎户座计划。旨在利用核爆炸的力量，将一些极端的载荷送入到地球轨道，甚至是更远的地方。嗯，它其实是有一个相当严肃的称呼的——核能脉冲推进。最开始由著名核物理学家斯坦尼斯拉夫·乌兰在计算后提了出来。他最初的想法是在火箭发动机的燃烧室里面引爆一枚小核弹，然后利用水作为推进剂来推动火箭。不过很快呢，他就将这个想法升级成了一个更好的模型，即在火箭的外部投放核弹并引爆。来推动火箭，它是这么工作的啊。火箭尾部会以每秒两到四枚的速度向后投放小型核弹，这些小型核弹每枚大约有五千吨的 TNT 当量。在它们爆炸之后呢，会将大部分的能量以冲击波的形式输入到火箭尾部的一个挡板上，并推动火箭前进。就在这样一次一次不断爆炸的冲击力量之下呢，火箭就能以脉冲的形式不断往宇宙深处进发了。这个想法在今天看起来呢是怎么看怎么不靠谱，但是在二战刚刚结束那阵子呢，人们对于和平利用核能正处在最疯狂的那段时间里面，所有人都觉得，哎，这个点子妙极了。其中就包括那位著名的英国物理学家弗里曼戴森，哎，提出了戴森球的那位戴森。于是啊，政府很快就拨出了数百万美元，要求这帮科学家把这个奇妙的想法发展成为一个可以实际工作的模型。很快啊，一个直径一米、长得像颗子弹、装着常规炸药的模型。新店制造出来了。在实验当中呢，它居然真的能够骑着一连串的爆炸在空中稳定的飞出一段距离。根据计算啊，这种情况到了真实比例的猎户座飞船上也会是极其相似的，能够提供出两到四 G 的加速度，可以同常规的化学火箭相媲美。而且啊，这种脉冲推进的方式反而还可以为航天器的设计带来一些原本没有的优势，因为它可以做大，做得很大。为什么呢？因为只有把航天器做大做重了，才能更有效的吸收爆炸产生。的冲击波，于是啊，这就跟阿波罗飞船和土星五号的建造思路完全不一样了。前者是要讲究怎么轻怎么好，用的都是一些轻质的复合材料，而猎户座呢，则可以直接用上最普通的钢材，在最普通的工厂里面用最普通的流程制造出来。实际上，造它跟造艘核潜艇没有什么两样，两者都是能够支持船员进行一次长时间的旅行而已，并承受一定的压力。哎，显然啊，太空中所承受的压力远不如深海当。中承受的多啊！弗里曼戴森通过计算表明啊，载人的猎户座飞船可以吸收每秒大约十米的加速度，所以想要进入地球轨道的话，只需要携带大约一千枚小型的核弹就可以了。而想要进行星际旅行的话，那就多带点核弹不就好了吗？一直炸，一直加速，想要加速就一直炸呗，很理想吧？不过发射这样的火箭，场面想必也很炸裂吧？一枚火箭伴随着蘑菇云一起缓缓的上升，我怎么都想不到。这是在探索宇宙，反而是觉得在毁灭地球。
大量的核辐射怎么解决？万一发射的过程中，火箭肚子里面的数千枚核弹一起爆炸了，怎么办？这些在冷战时期不太受重视的问题呢，随着冷战的结束啊，被逐渐搬上了台面。公众的情绪也发生了明显的转变。曾经被吹捧的能够替代土星五号将人类送上月球的猎户座计划，也就永远被叫停了。化学火箭虽然效率很低，但是毕竟安全啊，所以迄今为止呢，还是我们离开地球的唯一选择。哎，说到这儿，有朋友可能就要问了啊，难道利用核能就没有稍微温和一点的方法吗？除了炸它，就不能有别的办法吗？哎，你还真别说，有的也是美国人在上个世纪六十年代搞过的，就叫做核推进计划，目的也是想要用更快的速度实现星际旅行。它是这么来工作的：利用核反应堆产生的高温来加热氢气，然后这些高温氢气会从火箭尾部的喷口以极高的速度喷出，为火箭提供推力，并且呢，这样的推进效率会是化学推进剂的两到三倍，再加上不需要像化学火箭那样携带液氧了，剩下的大量空间都可以装上更多的液氢，够火箭持续加速好一阵子了，从而实现把到火星的旅程从九个月缩短到三个月，让宇航员在太空当中呢少受一点辐射。不过，宇宙辐射的确是能够少受一点了，但是飞船上不是也自带一些辐射吗？两者一加呢，到底是辐射增加了还是减少了，还真不好说。的确啊，虽然听起来跟前者的爆炸式推进比起来温柔了很多，但是风险却没有少多少，依然还是会在发射时产生大量的核辐射，依然会面临随时变成一枚巨型原子弹的风险。尽管 NASA 在五十多年前就已经证明了用核能来推动火箭是可行的方案，但是它就算摆在那儿，我们谁也不敢用啊，除非用更加安全的核聚变。NASA 最近发现了一种在金属固体原子间引发核聚变的方法，叫做金格约束聚变。据说能够为未来的深空探测任务提供一种全新的能源模式。传统的核聚变呢有两种，一种叫做惯性约束，此时的核燃料，比如刀或者穿，被激光压缩到极高的水平，然后才能在极短的纳秒级水平的时间里面呢发生核聚变，释放出能量。另一种呢，叫做磁约束，燃料在等离子体中被加热到温度远高于太阳核心的温度之后，才能发生核聚变反应。这两种方式啊，目前输入进反应堆的功率都会远高于输出的功率，而且体积庞大，完全无法在航天器当中利用。但晶格约束却可以在室温条件下创造出使单个原子达到聚变融合的条件，这就非常厉害了。尽管离真正投入使用还差得很远，但是基于此的研究一定会为未来的深空探测和星际间。旅行带来新的能源解决方案，也许核动力火箭真的是很快就要呼之欲出了。好了，关于这点你是怎么看呢？我是火箭叔，关注我，咱们多多留言来互动吧。榫卯结构，我们引以为豪的文化瑰宝，不用一丁一卯就能让建筑物屹立千年不倒。尽管大飞机上的发动机不是我们的优势项目，但我们的榫卯结构却在其中举足轻重。诶，这是为什么呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来了解一下这飞机发动机里面的榫卯结构。航天发动机比我们常见的涡轮风扇发动机常常被比喻为现代工业皇冠上的明珠，其输出功率十分惊人，小小的一台只有几吨重，却可以推动几十上百吨重的客机以接近音速来飞行。所以想都不用想啊，其内部结构一定十分复杂而精密，每一个零件之间的连接也肯定都是严丝合缝、固定紧密的喽。但你有没有在登机，经过它的发动机时，意外听到过从里面传出来的哒哒哒哒的，有点像是金属碰撞的声音呢？就像是这段视频里面的一样。奇怪了，这声音从何而来？难道是发动机里面的风扇叶片松动了吗？没错，就是它松动了。但是也别怕，它本来就是被设计成这样的。作为发动机里面的成立部件，这些风扇的叶片却不是我们想象当中那样牢牢的固定在发动机上面的，而是通过榫头卡在风扇盘的榫槽里面的。最妙的是，它卡的也不紧，榫头和榫槽之间留有间隙，所以当风扇慢慢转动起来时，在重力的作用下，每片叶片在接近12点钟位置时，都会向轴心方向滑过去。等快要转到6点钟位置时，又朝与轴心相反的方向滑了出去。于是风扇叶片就在这样滑来滑去的过程当中呢，它们。之间的突台就相互碰撞在了一起，发出了如此这般清脆，或许还有一些渗人的哒哒声了。这看起来还不如我电脑机箱里面的散热风扇来的牢靠，居然可以把我们带上云霄
，实在是太不可思议了。好了，该到问为什么的环节了。先给大家五秒钟的时间想一想，猜猜看为什么航空发动机里面的风扇叶片要这样松垮垮的装在一起呢？五、四、三、二、一，好。下面呢，就看看你猜的是否正确了啊。首先，连接起风扇叶和风扇盘的榫卯结构叫做重塑型榫卯，因为它看起来确实是很像一颗重塑，哎，即冷杉树的外观，呈现出一个有齿的 V 型。榫头和榫槽之间有着明显的空隙，可以方便榫头在一定范围内自由的滑动。当发动机开始工作之后呢，随着转速增加，离心力也开始增加，于是就将每一片风扇叶片往外拉，也使它们的榫头在各自的榫槽里面往外移动。那么，每一片叶片的榫头往外移动的量都是一致的吗？不一定啊。由于在一个盘面上，每一片风扇叶片的对面都有另一片与之相对的叶片来平衡离心力。让我们想象一下，假如左边这片叶片 A 上面被一个小石子刮了一下，稍微损失了一点点的质量，而与它对称的右边的叶片 B 则相当完美。这个时候，如果风扇快速旋转起来，两边的离心力会一致吗？不会。完美叶片 B 受到的离心力显然会比伤残叶片 A 受到的离心力更大一些，于是这样并不平衡的力就会把风扇盘面的重心拉离了它的中心，也就是拉离了旋转轴的位置。这时震动就开始产生了，而机械结构都怕震动，震着震着就把自己给震散架了。为了避免这种情况发生啊，工程师就设计出了这个神奇的重塑型榫卯。A 不是受伤变轻了吗？于是，在转起来之后，就多在榫槽里面往外滑动一些，而 B 则会自动少往外滑动一些。这样的话，两边的离心力又再次回到了平衡点上，震动也因此而减小了。所以，航空发动机的风扇叶片之所以要装得松松垮垮的，主要就是为了减少震动。你猜对了吗？这跟、个、我们的直觉是不是有点冲突啊？我们觉得非要夹得紧紧的才不会左摇右晃，谁知道反而是放松一些，才能真正实现又紧又稳。所以工程师的工作啊，常常都是反直觉的。你有在生活当中发现什么反直觉但是却更好用的设计吗？一定要分享出来哦！我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。可以轻转旋翼的 VR 语音，相信大家都挺熟悉的。但是可以轻转旋翼的无人机，你有见到过吗？哎，就像这架一样。我很有幸在极飞的黑科技发布会现场呢，见到了这架突破想象的无人机。我是百科全书火箭叔，下面呢，我就来讲讲这次充满魔幻的探访之旅。现在呢，咱就在机场，马上就要去广州看黑科技的发布会了。通常，当我们说到无人机，想到的一定是四旋翼的那种无人机了。为什么无人机基本都长着四个悬翼呢？哎，因为从结构到控制再到算法都是相对比较容易的。正好我上一期讲到了直升机的悬翼在构造上是多么反人类的，而且其实已经讲的是蛮复杂了，但还是没有讲到直升机究竟是如何实现前进、后退、左右移动的。原因就在于它真的是太复杂了，要细讲的话又得要单独再出一期。哎，如果大家真的感兴趣的话，这个倒是可以期待的。而说回到四旋翼的无人机，你去看看啊，它的旋翼和旋转轴的结合部分就简单干脆太多了，可以算得上就是一个硬连接了。那它怎么就能轻松地实现在空中的自由移动呢？哎，这就得益于它有四个旋翼了，而且每个旋翼的输出功率都是可以单独调整的。所以当它想要前进的时候呢，就把前面两个旋翼的输出功率降低一些，而把后面两个的输出功率调高一些。这样它的姿态就会变为前倾，在反重力的作用下呢，就可以往前飞出去了。同理啊，向后、向左、向右飞也是这么来操作的。还需要多说一点的是左右转向，这个呢就有点像是坦克履带的转向了。坦克转向的时候呢，一边的履带动得慢，另一边的履带动得快，于是动得更快的那一边就把车头的方向推向动得较慢的那一边了，从而实现了转向。
那四旋与无人机靠的是让与转向方向相反侧的旋翼转得更快，来获得一个与空气之间更大的摩擦力，从而把自己推到另一个方向上面去的。当然，因为空气的摩擦力肯定是要比地面低了很多，所以四旋与无人机的转向效率也是比较低的。总的来说，以上这些都很好理解，也很简单，对吧？所以才让无人机的应用深入到我们生活中的方方面面，从 vlog 拍摄到电影制片，从科学考察到户外搜救，从通。通道巡检，再到智慧农业。好，既然这四旋翼的无人机都这么好用了，那为什么还要搞两个旋翼的无人机呢？哎，你光是想想就会觉得它飞起来肯定是没有四旋翼那么简单的嘛。那这个飞行控制本身是超级复杂的哦。对，飞行控制。就是，因为它会摆来摆去的，对，它会摇晃，嗯，它会摇晃，这个摇晃以后呢，会产生一个钟摆效应，就会叠加的，嗯，越来越大，越来越大，所以呢，它必须在这个里面能够有一个，这个控制速度呢是每秒钟两百次，嗯，所以它控制很快，这个里面有一个非常强大的一个 I M U， 就是动量检测单元。这里面它的这个飞控比较复杂，啊，这里面就是我们的飞行控制系统，嗯，这块刺，这里面有有六个动量检测单元，就是各个方向的动量检测，在飞机飞的过程中，它相当于是小脑，嗯，然后呢，它检测到飞机，比如说倾斜了，嗯，这时候马上告诉以前的四旋翼比较简单，告诉前面两个加速一点，啊，对对对对对，在平排的过程中，你飞机总能输出功率增加了，所以又会往上升，不对，嗯，要总功率下降，前面两个增加一点点，这就是 P I D 算法，控制算法。而这个就更难了，一旦当它检测到机头往下坠了，哎，这个时候飞机要怎么控制才能够把飞机平回来呢？嗯，就要控制这个的转向以及风速的变化，嗯，就是、转速和轻压角度的变化。对，这里面的算法就多了一个维度的难度，你要控制角度。而不光光只是功率的输出，以前四旋翼只要控制功率，功率输出，对，对叫做电调电子调速器，嗯，电调，电调、嗯，对，所以那个很简单，而这个呢，除了电调，还有四辅，就舵机，对，舵机，然后呢，角度，对，就有了控制链的这个理论，所以。呃，难度就在就在于此。对，哎，那飞行稳定性上面来讲的话，就这个跟那个四旋翼来讲，呃、就比如说这个加上了那个，就是更智能化的控制。只要算法好，这个会更加稳定，会更稳。它其实是一个吊装结构，两个零件吊着它。嗯。然后呢，下面只要你控制的够快，上面哪怕风再大再震动，下面可以完全不动。就跟相机云台的一个道理啊，对，只只要是它的这个速度够快，对，只要它控制的速度够快，嗯，它完全可以实现底下是不动的，嗯，这里面透露了一个未来，这里这里面有一个未来很有想象空间的地方是有了一个非常稳定的空中平台，它是不是可以实现摘果子呀？嗯，是不是可以实现更加精细的操作？比如说我悬停在那里，打结，甚至是捡东西。以前那个飞机是做不到的，因为它一旦动，整个飞机都在动，啊、嗯，对吧？它是固定的四旋翼结构，对对对，也就是它要为了防，要为了保持飞机的稳定，比如说一阵横风吹来，飞机必须这样斜的，它才能定在那个地方，嗯，它对抗那个风，嗯，这个不用，这个我只要对，这是螺旋桨动、嗯、动就行了，然后下面可以稳住，对对对,对，啊，好玩吧？所以你有哦，这个很有意思，对。所以为什么我们那么看重这次的发布，是因为我们其实是发布了一个新的空中平台，嗯，一个更加稳定、适合于未来农业精细化管理的。完全无人化操作，你说我要去地方抓取一个虫子来做采样，对，然后剪掉一个虫子，然后剪掉一个虫子，然后打到海里面飞回来。是的，吊装平台多么有想象力！利用先进的算法和强大的算力，使旋翼实时根据环境变化来调整自己的姿态，让吊在它下面的作业平台纹丝不动，从而可以执行非常细致的工作。啊，然后呢？还有这台同样也是颠覆了我认知的农业无人车了，它居然跟终结者都扯上了点关系。我看它用的是我们同样的 Super X 的控制器，我们不是飞完以后对空对地图建完模了，我们知道每一棵果树，其实我们的测绘飞机也是带 RTK 的，也就是说在你看到的是一张照片或者一张三维地图、嗯，但实质上它里面的每一棵像素都有一个绝对坐标点。毫米级的坐标点，这件事情是非常可怕的。嗯、你仔细想，比如说我飞机，我这个车上完全不用装任何摄像头和雷达，我的成本可以降到很低。但是呢，它精准的知道在你旁边有棵果树，因为它有对，因为它可以获取那个数据。对啊，它是实时在云端获取那个三维地图三维地图的数据。对，然后呢，它知道这台旁边的多少多少毫米处有一棵果树，然后呢，对准它进行喷洒。
，农药一滴都不会浪费的。嗯，这就比原来这个人一样了，人最精准，因为人知道果树在哪，然后喷完下一颗，它、嗯、就跟人一模一样。而且最重要的是，我们跟特斯拉一样，我们不需要在上面装什么复杂的激光雷达，因为那个雷达就十万块。嗯或者复杂的这个雷达成像，嗯，超声波雷达，我们只要让车能够自主的、精准的行走，它上面的云台就会精准的执行喷洒、对播撒或者是播种、对啊或者割草，所以这个就是本质上还是来自于算法。所以这个东西看上去好像是一台很傻的一个喷雾车，但它本质上是一个非常非常智能的啊，就是我们总以为农田里的机器人，它这个就是个机器人，嗯 ，no。它只是机器人的一根手指而已，嗯，大脑在云端。对对对对对，就我们我们没有必要把那个机器人每一个机器人都是弄得那么复杂。对你里面装一个什么 N、啊、N D， 对，都要有都要有眼睛，都要有眼睛，都要有什么不？对，你的手指去执行的时候，你的眼睛是它的，脚也是靠这个眼睛，嗯、所以我们是一个中央大脑。对，然后呢，通过一个末端的执行机制。嗯，所以农田里的机器人其实本质上是只有一个的，全世界未来可能就是一个机器人。嗯，而它只是它的一个执行工具。啊，对，有点像是天天网的那种对对对对天网的那种感觉对对对对，是的。说到这儿，还会有人认为农业就是一件面朝土地背朝天的枯燥乏味、只是靠体力的事情了吗？我已经不这样认为了。相反，我觉得农业未来的农业是一件多么酷、多么即刻的事情，已经酷过了我曾经非常羡慕的像美国农业那种在巨型的农场当中靠巨型的农机来耕种收割的场景了。为什么呢？因为这种酷只属于我们中国。跟美国这种一个农场就上百公顷的规模化农业不同啊，中国的农业属于典型的小农经济，受限于土地规模和产值。我们的农业没有办法使用大型的农业机械来生产，所以农产品基本上就是在本地市场流通，很少参与到听起来就相当洋气的国际市场期货交易。这个我们的直接印象就是，中国的农业机械化程度和国际流通程度都远低于像是美国这样采用规模化农业的发达国家。在这里啊，它仿佛永远就是一件苦、累、穷、土的事情。但真可谓是风水轮流转啊！曾经制约我们的小农经济，却在今天这个智慧农业的时代变成了优势。原来。就是由于受到了地形条件的制约，在传统农机望而生畏的地方，才给既小巧又智能的无人机留出了施展拳脚的空间。就是因为农户小、规模小，才使得他们既灵活又敏锐，可以快速的适应经济增长带来的消费升级，对农产品高品质和多样化的要求。就是因为曾经的中国农村是经济的低洼地，才使得它成为新技术、新金融的最佳爆发点，很容易就炸出了一串好成绩。啊，那句话是怎么来说的？广阔天地大有作为，智慧农业的制高点无疑将会在我们中国出现，我们共同期待吧。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。